ഐഫോൺസും ചാർജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ചും ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മേടിക്കുന്നില്ല ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല അടുത്ത വർഷം നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്ലാസസ് മേടിക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ പവറും ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ പവർ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഒരേ പവർ തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നും കൂടി നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഗ്ലാസസ് നോക്കാം അതായത് ഈ ബ്ലൂ റേസ് ഒന്നും കടന്നു വരാത്ത രീതിയിലത്തെ കാരണം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം ഭയങ്കര കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷോബയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൺ ഗ്ലാസസ് ആയിട്ടും പവർ സൺ ഗ്ലാസസ് ആയിട്ടും ഒന്ന് നോർമൽ ഗ്ലാസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് There was a big choker over here. I removed it and put one over here. Now, we have French fries and we have 3 juice order. This is what I have already used in the glass. We have a lens and cart in the online. പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈസ് എനിക്ക് ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗ്ലാസ്സസ് വേണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സ്ക്രീനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണതല്ല പിന്നെ ഗ്ലാസ്സസിന് പവറും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് ഇത് പാസ്സച്ച് അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് പിന്നെ എത്നിക് വേസിനൊന്നും അങ്ങനെ ചേരില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ലെൻസ് വയ്ക്കും ഗ്ലാസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല തലവേദന എടുക്കും എനിക്ക് ഗ്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഔട്ട് ഫിറ്റ് ടോപ്പ് ആമസോൺ എന്നാണ് ജീൻസും ആമസോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് റിബ് ജീൻസ് ആമസോൺ എന്ന് തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ലൂസ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മേടിച്ച സമയത്ത് ഈ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഊരി ഊരി വരുന്ന പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ടോപ്പ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടൈ ആൻഡ് ടൈ പാറ്റേൺ പോലെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നോർമൽ ലൈക്ക് റയോൺ ഫാബ്രിക്കിലുള്ളതാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് സൂക്കിൻ്റെ ബാഗാണ് പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ആണ് കേട്ടോ അഡിഡാസിൻ്റെ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്
ആൻഡ് വാച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് നടക്കാൻ വിചാരിച്ചു ലൈറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ വേറെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല തിരക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫിജിയുടെ ആണ് നാട്ടോ നമ്മൾ നടക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് വണ്ടി ടൂ വീലറിലാണ് കേട്ടോ വന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാളും കൂടിയിട്ട് കാറിൽ വന്നാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സ്ഥലം കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പേ ആൻഡ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ നടക്കാൻ പറ്റും ഫിജിയുടെ കൂടെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ സ്നോമാനും സാൻഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആണെങ്കിലും അത് വലിയൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറെ കൂടി അഫോർഡബിളാണ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെയല്ല പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ ഷോപ്പിംഗ് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെയും ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തവണ പോകണം നമുക്ക് പിന്നീടാവാം ഇപ്പം എന്തായാലും വഴിയോരത്തിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുൽക്കൂട് എനിക്ക് മേടിക്കണം എന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പുൽക്കൂട് മാത്രമല്ല ഈ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ടുള്ള അതായത് അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കണതുണ്ട് ഇങ്ങനെ മരക്കഷ്ണങ്ങളും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ വൈക്കോലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാറും വലുതും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മേടിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഗോവയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഷോപ്പ്സ് അല്ലാണ്ട് ഈ വഴിയോരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 കടകളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനത്തെ തോരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് പാവകൾ സാൻഡാസ് അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആക്സസറീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ നിയോൺ സ്റ്റാർസ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് പുത്തുമ്പള്ളിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നൊന്ന് കറങ്ങി പോകാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് വെറുതെ വന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർബാണ് കേട്ടോ അവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ വഴിയിലല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് രാത്രി ചില്ല് ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് ലൈറ്റ്സ് നിയോൺ ലൈറ്റ്സ് അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് അടിപൊളിയാണെന്ന് അറിയും ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് വൈബിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇങ്ങനത്തെ നിയോൺ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടിങ്ങനെ ആ എന്ത് രസം എന്ത് രസം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കണ്ടിട്ട് ഫാൻസി മോഡൽ എഴുന്നൂറ് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ കാണാനായിട്ട് എന്ത് രസം എന്ത് രസാ അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കടകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഗോവയിൽ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മേ ബി ലൈക്ക് ഇനി സജീവമാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബല്ല അപ്പോൾ ഗോവയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വന്നാൽ വേറെ ഒരു പാർട്ടി വൈബ് അങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെജിലൊക്കെ അവിടെ എന്തൊരു തിരക്കാന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ കയറിയില്ല കേട്ടോ വഴിയോർത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാൾസും ലൈറ്റുകളും സാൻഡ ഡ്രസ്സസ് ഈ തോരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നടന്ന് കണ്ടു ഇമ്മക്കുട്ടി ഒക്കെ കണ്ടു ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബലൂണും കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഇല്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ചെറുത് വലുത് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഉണ്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെ ഇനി കൊണ്ടുപോയി ബലൂൺ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ടു വീലറിലാണേ വന്നത് നമ്മൾ കുറെ പേര് കണ്ടുട്ടോ നമ്മുടെ
ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈമിൽ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ നല്ല ഔട്ട് ഫിറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി പൊക്കണേ കുറേ കൂടി കംഫർട്ടബിളാണ് എനിക്കിത് കുറച്ച് ഇറക്കം കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ ബക്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞൊരു കാപ്പി കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മറന്നു കേട്ടോ ഒരു സ്നാക്ക് മേടിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മേടിച്ചത് ഞാൻ ക്യാപ്പിച്ചിനു ഇത് വെനിലയാണ് ഉണ്ണി മേടിച്ച കാരമല്ലിയാണ് ഓക്കെ അത്രയല്ല എനിക്ക് പണ്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാർ ബക്സ് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സ്റ്റാർ ബക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല പകരം സ്റ്റാർ ബക്സിൽ പോയി ആ ഒരു വൈബും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ ബക്സ് എന്നാണ് കാപ്പി കുടിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ബെസ്റ്റ് കോഫിയാണ് സ്റ്റാർ ബക്സ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും മേ ബി ലൈക്ക് ചില ടേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പരിചിതമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു റീല് ചെയ്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ടില്ല ഔട്ട് ഫിറ്റ് ഇത് എൻ്റെ കുറച്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഞാനത് ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ സെയിം ഔട്ട് ഫിറ്റ് മീഷോയിലും ഉണ്ടാവും നോക്കി നോക്കും ഇത് സ്മോൾ സൈസിലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമാജിനിൽ വന്നു ഈ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കണേ നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല സന്തോഷം തോന്നി ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒക്കെ റെഡിയായി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു തവണ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒരുമാതിരി ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എൻ്റെ അനിയനോട് കട്ടപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇത്രയും ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഇരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് കുറേ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ വേറൊരു സാധനം എടുത്ത് എനിക്കിനി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സമയവും സാവകാശവും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊന്നും കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ മേ ബി എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം തനിയെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം ലാഭിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ടെക്നോളജി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനും വർക്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനൊക്കെ അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിന് ഞാൻ പറയാം ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വർക്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അസ്ലി ഫാമിനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയും തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പോയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാം പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഫുഡും കഴിക്കാം ഇമ്മക്കുട്ടി അവിടെ ഈറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ഈറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉച്ച ആ ഉച്ച തിരിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ലടാ എത്തിയിട്ട് വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക്
ഉണ്ണി ആസ് യൂഷ്വൽ ഊണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഊണ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സാലഡ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഊണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കൊതി ആയി തുടങ്ങി ഊണ് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇല്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഹെവി ഫുഡായിരുന്നു പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല സാലഡ് വരട്ടെ സാലഡ് വരട്ടെ ഒന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ മീൻ ഫ്രി ഫിഷ് ഫ്രൈയും വന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതിയായി പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളിപ്പറക്കി കഴിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കാണ് എൻ്റെ സാലഡ് വന്നത് അത് സോ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് അതിൽ ഫുള്ള് മായുമായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിക്കാനേ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ വൻ അബദ്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാലഡ്സ് ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യരുത് അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാടം I I got this for you because you always tell me now. Well, it's not a big deal. It's a big deal. Wow. Do you like it? Yeah. Now, we have all the updates on the laptop. We have all the updates on the laptop. We have all the updates on the laptop. Now, I'm going to edit it. 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 പാലക്കാട് ആക്കാൻ ഇഷ്ടം കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഷൂട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും ഷൂട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാലക്കാട് പോയി നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇമ്മക്കുട്ടീനെ അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കാച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മയ്ക്ക് നിൽക്കാമല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ അധികം ദിവസം നിൽക്കണമില്ല എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തണം ഗോവ എത്തണം ന്യൂ ഇയർ എന്തായാലും ഗോവയിലാവണം ശരിക്കും ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ നിൽക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ പിന്നെ നാളെ കൊണ്ട് അവിടെ ആക്കണം എന്ന് പഞ്ചാറ് സെയിം കൂട്ടി പാലക്കാട് നിൽക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊച്ചിയിലത്തെ ഇവൻറ്റിന് വന്നപ്പോൾ ഇമ്മക്കുട്ടി ഗോവയിൽ നിൽക്കലേ ചെയ്താൽ പക്ഷേ ഏട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏട്ടനും ഇല്ല ഞാനും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആറ് വയസ്സായാലും ഇനി നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടെ വിചാരിച്ചു അത് നല്ലതല്ലേ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വളർന്നു വരും നമുക്കാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകേണ്ട ഒരു അവസരവും കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കും പിന്നീട് ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മിക്സ് ആയിട്ട് കണ്ടോ എന്നാൽ ചില വീഡിയോസ് അസ്വി ബ്ലോഗ്സിലും അതായത് ബ്ലോഗ് വീഡിയോസ് എല്ലാം അസ്വി ബ്ലോഗ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം അസ്വി മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചാനലിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഡിസ് ബൊമ്മാസ് ഫുള്ള് അപ്പം എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ട